，与陛下相识二十三载，追随陛下一十八年，臣确有建功立业之徒，绝无。背叛陛下之心，此生此世没有。永生永世，司马懿也绝不会有。此生此世都已荒废，还谈什么永生永世？不曾荒废。就在此生此世，陛下百汉登基，平定内乱，限制侵犯，富强国民，西域来贡，孙权称臣，先帝没有做到，陛下都做到了。臣有幸追随陛下。看见大魏强盛，臣虽死而无憾。既然无憾，那你就领死吧。来人，坐下。把司马懿押入大理寺，等待。明正典型，是陷害了子建，父亲又会如何处置我呢？下，石春，石春还被关着呢，快放他出来！真的身边已经没有几个人了。是。
。怎么样，打听到什么没有？夫人，妾没有见到陛下，只是老爷被陛下下狱了，究竟为何事？甄夫人，又下狱了。好，他坐牢，我送饭。那可是大理寺的死牢，那我就替他收尸。夫人，有如此的胆识、气度，老爷知了。我就是想让他知道，我在他身边，他多一份牵挂，也就多一份活下来的希望。事已至此，我也不拐弯抹角了。我知道你是一个有办法的人，说吧，我们还能做什么？妾，久在陛下身边，对庙堂的事情略知一二，妾想要单独见一见钟会和邓艾两人，不知夫人意下如何？好，姑娘，你真打算这么帮司马家？这一旦要是让陛下知道了，如果你觉得我会连累你。你可以去告诉陛下，姑娘，我不是这个意思。你有你的任务，我有我的选择。现在已经是生死关头了，我不会强逼你。姑娘，其实我早就知道你的心了。你放心，小圆愿意一直追随你。小圆，谢谢。林薇夫人，见过白夫人，见过白夫人。事态紧急，两位就不必多礼了。老爷为了要救甄夫人，还有皇长子，干预了陛下家事，被陛下下狱了。这是死罪啊！我立刻去通知大臣们，联名上书。走。慢着，陛下已经觉得被僭越了。此时。不能再形成逼宫之事，火上浇油。我找两位来，是因为你们是老师的左膀右臂，眼下只有你们救得了老爷。只是必须要做到两件事。白夫人，快说。第一，求情，臣群还有令尊足矣，请令尊务必要提醒陛下，若无老爷，宗亲不可当。明白。保住老师性命是根本，那第二呢？这第二，对于宗亲，一定要更加忍让，否则只会让老爷罪加一等。保护老师，学生义不容辞。那你们赶紧回去吧，陛下应该很快就会让你写立后的诏书了。家有百夫人在，老师可以放心很多了。学生告辞。去。他怎么样？已经用过刑了。但人犯未曾招认。陛下，陛下，我是冤枉的。我知道自己血浆无力，罪该万死。可是我万万不敢谋逆呀，陛下。不让你尝尝这番滋味，你怎么能明白生死的意义？朕再给你一次机会，从他到门有七八步的距离，走过来，陈述你的清白。
下人都在府中泣。人生相见何太急写给他的诗，都抄录下来，藏在他每日所用的玉枕当中。这些年，就是这些诗，给了他安慰。想不到，这世间，竟有如此清白的相知相惜。
すれば。出位，干了，干了。<笑>子弹啊，你这招声东击西，那可真是厉害。<笑>果然让司马懿和甄服那都跳了下去。我这原以为啊，担心司马懿会耍小聪明，让自己置身事外。嘿，没想到他为官生涯二十多年，竟然还如此的自以为是啊。<笑>如今他和皇长子。一个生在死牢，一个是罪人之子。嗯，我看啊，这太子的人选就由我们来定吧。<笑>想什么呢？还担心你女婿呢？他有什么担心的？即便司马家真的沦落街头了，他们小夫妻俩我还是养得起的。那你琢磨什么呢？<笑>我现在呢，只是有些恍惚啊。哎，你们大家都想想啊，你说这陛下真的能够狠下心来处置司马懿吗？陛下，司马懿虽擅闯宫禁，但能否念在其为国屡立奇功，这新政又赖其经营的份上，将功补过，从轻发落。尚书台若是没了司马懿，与新政是喜是忧啊？啊，自然是国之损失，臣独立难知啊。宗亲们恨司马懿入骨，他若在尚书台，必是众矢之的。朕处置了他，也好给宗亲们有个交代。新政实施，建议成熟，倒也不缺他这么一个。朕打压了尚书台，宗亲们才会给朕优厚的条件。自古至今，不都是一场交易吗？陛下，用心良苦。只是，若杀了司马懿，恐宗亲们无后顾之忧，更难压制。他自己都将生死置之度外了，廷尉还在替他求情，可见司马懿的人望。朕就不信了，难道这朝堂之上，没了他司马懿，还要关门不成？臣觉，命尚书台准备立皇后的诏书。是。
贵嫔郭氏，贤良贞静，恭肃仁孝，又能简约谦让，有汉明德皇后之风，兹立为皇后。齐国公曹睿，朕之长子也，幼儿好学，年少失事，未忍其孤灵，擢皇后养育，封平原王，钦此。直治天下，不为许忠良之外辅，更需贤明之内助。夏桀因墨喜而奔南朝，商纣因妲己而做跑路，此皆宠妖妃乱国之见。是以圣哲天子慎立皇后，必须先待士族之家，择其令书，以统后宫。故《易经》曰：“家道正，而天下定。”《春秋》曰：“吾以妾为夫人之礼。”今郭氏出身微贱，又无生育，必妾而已。若因陛下宠爱，而使贱人暴贵，臣恐礼法荡然，乱字上齐也。放肆！皇后乃一国之母，你敢凌辱国母，该当何罪啊？满宠。回陛下，以此凌辱，乃不孝之罪，按律重罚。拖出去！陛下，臣一片忠心呐、啊，一片忠心呐、啊！陛下，陛下，陛下，陛下，臣无过呀！陛下，陛下，陛下，臣无罪，臣无。朕与皇后共过患难十余载，有偕老之时。朕今日立她为皇后，谁敢多言？
司机来了，老师，快起来！哎，想当年我在这牢狱之中，是令尊给我送抹布、开小灶，现在换成你了。看来我和这牢房还有尊府，真是有不解之缘呀、啊！可惜这次来。就得让老师失望了，我不是来送吃的，我爹收藏了好多他路的字帖，你知道吧？知道。他特意让我给你送来，怕你在这儿烦闷，让你练练字，解闷儿。你爹把这字帖当做传家之宝，从不外借，我这才叫因祸得福。孔子曰：“文韶月，三月不知肉味。”为了这字帖。我可以一年不吃肉，大理寺还不至于穷得让老师吃不上肉啊！老师，其实今日我是带着圣旨来的。哎，没有明发的圣旨，老师快快请起。君臣之礼为大。陛下，让我告诉老师两件事。第一，陛下已经立郭贵嫔为皇后，令皇后亲自养育皇长子。大为无有矣。第二件事，探子来报，刘备兴七十万大军伐吴，给关羽报仇。失了荆州，苦守西川，借报仇之名，放手一搏。吴蜀自此交恶，大魏无忧矣。可是朝堂上有许多大臣都说，我国应该借此机会起兵伐吴。万万不可！吴国腹背受敌，一举而灭之，不正好吗？要是帮刘备灭了孙权，刘备有孔明在侧，再得东吴之地，那才真是大患。此乃灭一狼，养一虎耳。还记得我跟你聊过，决胜之决，在于富国强兵。吴蜀交恶之际，正是推行新政之时。要是果如战乱，国政就又要变成军政。那个时候，左右国家权力的。就又是曹氏那些将军了，新政就会毁于一旦。我明白了，我明白为什么陛下一定让我单问老师了，学生一定转达老师之意。陛下心里明白。国事要紧，学生就先告退了。去忙。老师只当在这儿委屈几日，我和德爱一定会救老师出去的。我在这牢狱之中，好过在陛下面前晃荡。就算陛下不再降罪，我也躲不过朝堂上的明枪暗箭。你和世仔多去看看师母，好好辅佐陛下。好，你放心吧。师姐，哎，你转告陛下，尤能伤身。尤能伤人，君子当善护千金之躯。记住了。打到哪儿了？路
他当爱算个什么东西？连句话都说不顺溜的一个小吏，这样的贱民也能当官，还爬到老子头上来了？追赃？我把他扔到十万大军里，让他看看那阵势，让他记得老子姓什么，让他再来追赃。子连说，先消消气啊，消消气。你呀、啊，也别老提那个十万大军了。这个陛下现在连仗都不愿意打了，你手里有十万大军有什么用啊？子连叔，要我说呢，要不然啊，你还是乖乖的把人和粮食交上去得了，免得呀惊动了陛下，把事儿闹大了。我就是要让陛下知道，让他看看，咱们曹家人都被欺负成什么样了。一千担的粮食也要追赃，还要杀了我的管事，门儿都没有。老子为国家流的血还不值一千担粮食吗？谁说不是呢？子连说，这太平本是将军定，如今呢，是不让将军见太平啊。现在战士少了，咱们这些人不值钱喽。子连说，就说你吧，当年为了救先帝，你流了多少血呀、啊？这谁不知道啊？可是陛下呢？估计现在啊。早就忘得一干二净了，放着孙刘反目，大好的机会不出兵，却折腾我们搞什么屯田？捧起一群横行霸道的外人，老子就是要告诉他，他这么做是要亡国的。哎，子连说，你若要直接，侄儿我一定紧随其后。好，一言为定，一言为定，好。你们家屯田令，让老子前来。本将军来了。将军，送来可口军粮的管事和那一千担军粮了吗？没有。三日之前，本府送给将军及时交粮交人的文书，将军收到了吗？收到了，但没人，也没粮。将军，这是要违抗国法呀！屁国法！这国是老子一刀一枪打下来的，这法是我们曹家人写的。轮不到你个小吏跟我谈国法。将军藐视国法，治陛下于何处啊？陛下，陛下早让你们这帮小人给蒙蔽了。当初老子随先帝开疆拓土的时候，打下一座城池。城中财富三成，要赏赐给将士。如今，区区一千担粮食，也敢指着本将军的鼻子要？要不是本将军为大魏流血，轮得到你们这帮杂碎耀武扬威？将军，是对陛下的屯田之策不满吗？本将军不满的多了。放着孙刘交战，这么好的时机不出兵，当缩头乌龟，搞什么屯田？都是你们给蒙蔽的，仗都不敢打了，只知道对自己的兄弟下手，先帝的颜面都让你们丢尽了。都录下了吗？都录好了，都录好了。下官拙于言辞，未免失误。故而，官员公务交涉，君命文书笔录，这一句也记下。是。就算见了陛下，老子也是他叔。来人！敢对我动手，你们是活腻歪了吗？你是想让老李跟你老师作伴吗？
下去！小人，小人，你等着，老子饶不了你！你等着，老子饶不了你！现场笔录。他在你官署里闹事，该如何论处？若曹将军不亲来，只是包庇之罪。如今他已承认贪墨，且拒不归还，还寻衅公所，殴打守卫。这数条罪状，已经超越了臣的职权，还请大理寺审讯定罪。毁谤正宫，不是罪吗？贪墨是死罪，他还要提军功，那就按军法处置。斩。秀前生呢？你还不知道吧？子莲叔被陛下判了死刑了。哎，我知道啊。啊？你说说啊？子莲叔把那个结巴的媳妇儿给杀了。你说说那个结巴，能不撺掇陛下把他给杀了吗？你都知道，你还在这儿练什么剑呢？走走走走，赶紧收起来，咱俩去为子莲叔上陛下那儿求求情。把心放下，行行行，走。求什么情啊？怎么求啊？是子莲叔自己说的，说陛下丢了先帝的脸，这话他都敢说，这是戳到了陛下的痛处，你知道吗？要我说呀，子莲叔这回是死孩出难城，没救了。哎，那那那那那没救也得想想办法呀，这毕竟是咱们至亲嘛。当然得想办法。回头啊，咱们曹家人定要替子莲叔报仇。啊？不然，这该说的我可都说清楚了。子莲叔这回，就是神仙也救不了他。所以说，我们现在最应该想的，是如何替他报仇，明白吗？我都已经想过了。这子莲叔啊，最大的价值，就是在于他是先帝的救命恩人和在军中的威望。你想想。如果有人引诱陛下，让陛下把他爹的救命恩人给杀了，那是什么结果？军心大乱。你还记得当年先帝是如何平定军心的吗？嗯，人头。只要找出一个替死鬼来，就能让所有将士的愤怒全都发泄在那替死鬼身上，这就结了。这原来是杨修，现在。也该轮到邓艾和司马懿了。我当日是怎么提醒你的？面对宗亲要更加忍让，你却为了自己的私仇置老师于死地，到时候挂在城墙上的就是你老师的头颅。师弟，见过师母，见过百夫人。哎，你都干了些什么？这样做会害死老师的，你知道吗？哎，你铸成大祸了，你知道不知道？师弟。什么时候轮到你跟朕分析形势了？这是朕的天下，朕想杀谁，还需要你在这里多嘴吗？陛下要是杀了曹洪，老师他就出不来了呀。在你的心里，谁更重要？是你的那位老师，还是朕？曹洪的性子是粗了点，也贪财。但是他犯了这些错，你把他的爵位罚了就行了，非得要弄得自家人刀兵相向吗？子欢，娘求你了。母后，快起来，万万不可！陛下开恩呐，陛下开恩呐。这样吧，朕立了皇后，还从未大赦，为了救叔叔。朕大赦天下，谢陛下，谢陛下
。众臣之中，司马懿也不能杀了。简等，把关，让他回家，给他老爹守孝去。老师，我们去找陛下，让陛下给你复职。对对，对，我们要陛下一征一征一征。老师，快起来。诸君皆是国之英才，有诸君在，尚书台何少一司马懿，就要有劳诸君了，也有劳常文兄了。老师，老师，老师。夫人，夫人，你把门锁了。我睡了。我也要睡啊。把灯熄了，在这家中，无安枕之席。凌云觉得我该何去何从啊？却要问老爷一事。何事啊？那日你说你是无力，我说你是无心，究竟是有心还是无心？我以为的有心。不是见色忘义的怦然心动，是不离不弃的日久生情。那日，我若是对你有心，那我怎么对得起与夫人二十载的同甘共苦？可今日，我司马懿只此一心，叫做成情。